পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের যে খারাপ দিক আছে সেই খারাপ দিকটা হচ্ছে যে আমরা একটু আগে দেখেছি ধরো আমার রক্তে কোনো একটা পরিমাণ একটা খারাপ জিনিসের পরিমাণ বেড়ে গেল যদি নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম কি করতো সেটা সেই জিনিসটাকে সে কমাই দিত কিন্তু পজিটিভ ফিডব্যাক কি করবে সেই জিনিসটাকে তো বরং কমাবে না ওই খারাপ জিনিসটাকে আরও কি করবে সে আরও দ্বিগুণ করে দিবে সে আরও বাড়াই দিবে তো এইখান থেকেই যদি কেউ একজন দেখে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমটা সে যদি লক্ষ্য করে তখন দেখবে আসলে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমটা আসলে স্টেবিলিটি দিচ্ছে না সেটা আসলে কি করতেছে এই জিনিসটাকে আরও বেশি ইনস্টেবিলিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে বা একটা স্টেবল জিনিসকে সে আরও কি করে দিচ্ছে আনস্টেবল করে দিচ্ছে সেই জন্য বলা হচ্ছে যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল দিই ধরো একটা মানুষ সে অ্যাক্সিডেন্ট করলো অ্যাক্সিডেন্ট করে সে বডি থেকে ধরো আড়াই লিটার তার ব্লাড লস হলো অ্যাক্সিডেন্ট থেকে এখন একটা মানুষের বডিতে নর্মালি কতটুকু ব্লাড থাকে অ্যারাউন্ড সিক্স টু এইট লিটার তো ধরো বললাম অ্যারাউন্ড সিক্স টু এইট লিটার ব্লাড থাকে একটা মানুষের বডিতে নর্মালি তো সে টু লিটার ব্লাড তার অলরেডি চলে গেছে তো তার ব্লাড কত ধরো বললাম যে তার ব্লাড থ্রি লিটার আচ্ছা যদি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লিটার ব্লাড হয় তখন ব্লাড প্রেশার কি বাড়বে না কমবে রক্তের পরিমাণ কম রক্তনালিক থেকে সেই আগে এই কম বাড় ব্লাডটা সেই পরিমাণ চাপ দিতে পারবে অবশ্যই না তখন তার ব্লাড প্রেশার কমে যাবে তখন এই যে তার হার্ট আছে তার হার্টে তুমি জানো যে হার্টে কয়েক কিছু চেম্বার আছে এট্রিয়া ভেন্ট্রিকল তো হার্ট তখন কি করবে সে আগের মতো আগের শক্তিতে পাম্প করতে পারবে না বা পাম্প করলেও সে কী করতে পারবে না এই কম ব্লাডটা সারা শরীরে পৌঁছাতে পারবে না কারণ ব্লাডের পরিমাণ কম যখন হার্ট দুর্বলভাবে পাম্প করবে হার্টের নিজের কিছু আর্টারি আছে হার্টের নিজের যে আর্টারিগুলো সেই আর্টারিগুলো ধরুন কি হবে না বেশি পরিমাণে তোমার রক্ত পাবে না আমি এটা মুছে দিচ্ছি তোমাদেরকে সহজে বোঝানোর জন্য দেখো ধরো এটা ছিল হার্ট হার্ট ঠিক মতো পাম্প করতে পারলো না হার্ট যদি ঠিক মতো পাম্প না করতে পারে হার্টের নিজের রক্ত সরবরাহ কমে গেল যখন হার্টে নিজের রক্ত সরবরাহ কমে গেল এই ধরো এইখানে রক্ত সরবরাহ কমে গেছে এই অংশটাতে বা ধরো এই অংশটাতে রক্ত সরবরাহ কমে গেছে তখন এই জায়গার যে পেশিগুলো ছিল সেই পেশিগুলো কি ঠিকমতো ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে পাচ্ছে না কারণ রক্ত সরবরাহ কমে গেছে এবং রক্ত কী নিয়ে আসতো পুষ্টি নিয়ে আসতো তো সেই পেশিগুলোতে আগের মতো কি পুষ্টিটা আছে সেই পেশিগুলোতে আগের মতো পুষ্টি নেই তাহলে সেই পেশিগুলোর কাজ কী ছিল পাম্প করা তো দেখো হার্টের কি হলো হার্টের ব্লাড সাপ্লাই কমার কারণে হার্টের পাম্পিং অ্যাকশনটাও কি হইল কমে গেল যখন হার্টের পাম্পিং অ্যাকশনটা কমে গেল তখন হার্ট আগের মতো পাম্প করতে পারতেছে না তখন হার্ট একটু আগে যে পরিমাণ পাম্প করার শক্তি ছিল এখন তার শক্তিটা কি হইল আরও কমে গেল যার ফলে যখন সে আগের মতো আর পাম্প করতে পারবে না তখন ব্লাড সাপ্লাই কি হবে আরও কমে যাবে সেখানে সে আরও কম ব্লাড পাবে তখন তার কি হবে ব্লাডের পরিমাণ আরও কমবে হার্ট মাসেলে যখন হার্ট মাসেলে ব্লাডের পরিমাণ আরও কমবে তখন কি হবে তার পাম্পিং অ্যাকশনটা আরও বেশি কমে যাবে তো যখন তার পাম্পিং অ্যাকশনটা আরও বেশি কমে যাবে তখন সে কী হবে ব্লাডের পরিমাণ সে আরও কম ব্লাড পাবে এরকম করতে করতে দেখো লোকটা কি অবস্থা হবে চিন্তা করছো এরকম করতে করতে একটা সময় লোকটা মারা যেতে পারে তো সেই জন্য দেখা যাচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম যদি এই সময় চালু হয় বা পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে যদি আমরা কাজ করি সেই ক্ষেত্রে সেইটা আসলে একটা ভিসিয়াস সাইকেলে পরিণত হয় এই টার্মটা একটু খেয়াল করো ভিসিয়াস সাইকেল ভিসিয়াস সাইকেলের যদি আমি বাংলা করতে চাই ভিসিয়াস সাইকেলের বাংলা হচ্ছে দুষ্টচক্র তো দেখা যাচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম যদি চলতে থাকে সেটা আসলে একটা দুষ্টচক্রের মতো কাজ করে সেইটা যে খারাপ জিনিসটাকে সে আরও খারাপ করে দিচ্ছে সেই জন্য আমাদের বডিতে যাতে ইনস্টেবিলিটি না হয় সেই জন্য বেশিরভাগ সময় আসলে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম হয় না সেই জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম হচ্ছে আচ্ছা এইবার আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি যে তাহলে তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া একটু আগে আপনি বললেন যে হচ্ছে হুমিস্টেসিস মেনটেন হয় দুইটা জিনিসের দ্বারা নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের দ্বারা এবং পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের দ্বারা তাহলে আসলে যদি পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম যদি খারাপ কাজই করে তাহলে আমরা সে কেন সেই টার্মটার কথা উল্লেখ করলাম না আসলে ব্যাপারটা সেরকম না পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম আসলে খারাপ কাজ করতে পারে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম কিন্তু খুব হেল্পফুল যেমন কি যেমন ধরো এটা তোমার রক্তনালী রক্তনালীর ভিতরের লেয়ারে যে কোষগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম বা এপিথেলিয়াম সেলগুলোকে বলা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম নর্মালি এন্ডোথেলিয়াম সেলগুলো এরকম সাজানো থাকে এবং এর সাথে কোনো থ্রম্বোসাইট বা কোনো প্লেটলেট সেখানে অ্যাটাচমেন্ট হয় না কিন্তু 
যদি তোমার কোনো কারণে কোনো ধরো তোমার একটা ইঞ্জুরি হলো ধরো এই জায়গাতে তোমার একটা ইঞ্জুরি হলো ইঞ্জুরি হওয়ার ফলে কি হবে এইখানে এই জায়গাটা ধরো তোমার কেটে গেছে কেটে যাওয়ার পরে এখানে কি হবে এইখানে এসে কি করবে এরা কিছু কেমিক্যাল পদার্থ বা কিছু কেমিক্যাল মিডিয়েটর রিলিজ করবে যখন কিছু কেমিক্যাল মিডিয়েটর রিলিজ করবে আমার ব্লাডের যে প্লেটলেট ছিল ধরো এই কালোগুলো সবগুলো হচ্ছে প্লেটলেট আমার ব্লাডের একটা প্লেটলেট দুইটা প্লেটলেট এরা আসার পর কি হবে এরা আসার পর এরা নিজেরা অ্যাক্টিভেটেড হবে এরা যখন নিজেরা অ্যাক্টিভেটেড হবে তখন কি হবে এই প্লেটলেটগুলো আবার কিছু কেমিক্যাল পদার্থ রিলিজ করা শুরু করবে আবার কিছু কেমিক্যাল মিডিয়েটর রিলিজ করবে যার ফলে কি হবে সেই কেমিক্যাল মিডিয়েটরগুলো কি করবে চার দিকে ছড়ায় যাবে এবং ছড়ায় গিয়ে আরও বেশি বেশি তোমার যে প্লেটলেট আছে সেই বেশি বেশি প্লেটলেটগুলো কারো আকর্ষণ করা শুরু করবে এখন কি হয়েছে দেখো শুরুতে একটা প্লেটলেট ছিল সে আরেকটা কে আকর্ষণ করলো দুইটা হইলো দুইটা আবার আরও দুইটা কে আকর্ষণ করলো চারটা হইলো এরকম করতে করতে চারটা আটটা ষোলোটা এরকম করতে করতে এই জায়গাতে কি হবে একসাথে অনেকগুলো প্লেটলেট জমা হইলো তা আমার লাভ কি হইলো এই যে আমার এই অংশটা কেটে গেছিলো এই যে এখান থেকে ব্লাড পড়তেছিল যখন অনেকগুলো প্লেটলেট আসলো এবং এদের গায়ে যখন ফাইভ্রিন ফাইবার আসলো একটা ফাইভ্রিন জারক তৈরি হইলো এইখানে ব্লিডিংটা কি হইলো স্টপ হয়ে গেল এইখানে কি হইলো ব্লাড ক্লটিং হয়ে গেল ব্লাড ক্লটিং এর মাধ্যমে এখানে হিমোস্টেসিস বা হচ্ছে হিমোস্টেসিস আর হোমিওস্টেসিস এই দুইটা টার্ম তোমাদেরকে খুবই কনফিউজিং হবে একটু আগে আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল হোমিওস্টেসিস আর এই যে ব্লাড বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এটা হচ্ছে হিমোস্টেসিস নট হোমিও বুঝছ এখানে হচ্ছে হোমিও এখানে হচ্ছে হিমো এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ভুল করা চলবে না আচ্ছা তো দেখো এইখানে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম করার মেকানিজম কাজ করার জন্যই কিন্তু তোমার ব্লাডটা বন্ধ হতে পেরেছে যদি এখানে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম কাজ করতো তাহলে কি হতো যে একটা যে একটা প্লেটলেট প্লেটলেট আসছে সে আসে বলল যে এই না বাকি প্লেটলেট করো তোমরা এসো না তোমরা এসো না সে বাকি প্লেটলেটগুলো আসা বন্ধ করে দিল তাহলে কি আমার ব্লিডিং বন্ধ হইতো হইতো না এই কারণ এইখানে আমাদের জন্য কি দরকার পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম দরকার এইটা হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের একটা ভালো দিক এইরকম আরও কিছু ভালো দিকের এক্সাম্পল দেই তোমাকে যেমন ধরো এটা হচ্ছে একটা ইউটারাস এর মধ্যে ধরো একটা বেবি আছে ধরো হাত এটা এটা ধরো হচ্ছে বেবিটার মাথা আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে একটা ইউটারাস এর মধ্যে একটা বেবি আছে তো যখন বেবিটা ডেলিভারি হবে বা বেবিটা ডেলিভারি যখন সময় হবে তখন কি হবে তখন সে ইউটারাসটা চারদিক থেকে কন্ট্রাকশন করবে মানে কন্ট্রাকশন মানে হচ্ছে সংকোচন করবে যখন সে ইউটারাসটা একটু সংকোচন করবে তখন বাচ্চার মাথাটাকে এই জায়গায় থাকবে না তখন বাচ্চার মাথাটা কি হবে ধরো বাচ্চার মাথাটা একটু সামনে এগিয়ে আসলো এগিয়ে এসে বাচ্চার মাথাটা ধরো এই জায়গায় আসছে তো যখন বাচ্চার মাথাটা যখন এই জায়গায় আসলো তখন এই জিনিসগুলা সার্ভিক্সের এই পার্টটা ইউটারাসের নিচের যে অংশটা সেটাকে বলা হচ্ছে সার্ভিক্স সার্ভিক্সের এই পার্টটা কী হলো আগের থেকে একটু মোটা হইল এখন আগে থেকে একটু মোটা হওয়ার ফলে এইখানে কিছু স্ট্রেচ রিসেপ্টর আছে সেই স্ট্রেচ রিসেপ্টর মানে কি যে জিনিসটাকে তুমি টান দিলে সেই জিনিসটা মানে অ্যাক্টিভেটেড হয় তখন সেটা কাজ করে যদি সেটাকে টান না দেওয়া হয় সেটা কোনো কিছু করবে না তো যখন এই স্ট্রেচ রিসেপ্টরগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় তখন কি হয় জানো তখন এই স্ট্রেচ রিসেপ্টরগুলো আবার উপরে সিগন্যাল পাঠায় আবার উপরে সিগন্যাল পাঠায় পাঠায় কি করে বলে যাচ্ছে এই ভাই তোমরা আরও বেশি কন্ট্রাকশন করো তখন এখান থেকে কি হয় কন্ট্রাকশনের লেভেলটা উপরে যখন দেখো আমি তিনটা তীরচিহ্ন দিয়েছি এখন আমি ধরো আরও একটা তীরচিহ্ন দিলাম মানে কি এরা হচ্ছে আরও জোরে কন্ট্রাকশন করে যখন এরা আরও জোরে কন্ট্রাকশন করে তখন কি হয় বাচ্চার মাথাটা আর একটু বের হয় এখন ধরো বাচ্চার মাথাটা আমি আর একটু বের করে দিচ্ছি ধরো বাচ্চার মাথাটা হচ্ছে এইখানে বাচ্চার মাথাটা যখন এইখানে তখন কি হয় যে সার্ভিসটা আর একটু প্রসারিত হয় আর নিচের জায়গাটাও আর একটু প্রসারিত হয় যখন এর নিচের জায়গাটা আর একটু প্রসারিত হয় তখন দেখো উপরের স্ট্রেচ রিসেপ্টরগুলো তো অলরেডি অ্যাক্টিভেশন হয়ে আছে নিচের স্ট্রেচ রিসেপ্টরগুলো কি হবে আরও বেশি অ্যাক্টিভেশন হবে কারণ বাচ্চার মাথাটা আর একটু এগিয়ে এসেছে তখন এই সিগন্যালটা আগের আগের মতোই হবে না আরও বেশি শক্তিশালী হবে অবশ্যই আরও বেশি শক্তিশালী হবে যখন আরও বেশি শক্তিশালী সিগন্যাল যাবে তখন উপর থেকে কন্ট্রাকশনটা কি হবে আরও জোরে হবে তখন উপর থেকে যখন এরকম আরও জোরে কন্ট্রাকশন হবে এরকম একটা সময় কি হবে বাচ্চাটা ডেলিভারি হয়ে যাবে তো দেখো যে একটা বেবি বার্থ হওয়ার জন্য যেই প্রসিডিউরটা দরকার সেটা কোন প্রসিডিউর পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম যদি এখানে কাজ করতো কি হইতো যে বাচ্চাটাকে বের করার জন্য একটা সংকোচন করলো করার পরে এখানে স্ট্রেচ রিসেপ্টর অ্যাক্টিভেটেড হয়ে সে বলতো যে ভাই তোমরা কন্ট্রাকশন করছো তোমরা
সেটা হচ্ছে দেখো ধরো এটা একটা নার্ভ ফাইবার ধরো এটা হচ্ছে তার এগুলো একজন এগুলো সরি এটা ড্যান্ড্রাইড আর নিচে হচ্ছে এটা একজন এর পাশে ধরো মাইরেন শীত এগুলো আছে তাই তো যখন নার্ভ ফাইবারে কি হয় বা কোনো একটা নার্ভ ফাইবার যখন অ্যাক্টিভেশন হয় তখন কি হয় এইখানে এটাকে ধরো একটু যদি বড় করে দেখাই ধরো এটা হচ্ছে সেলটার ভিতরের অবস্থা এইখানে কিছু সোডিয়াম চ্যানেল আছে এই সবগুলো হচ্ছে সোডিয়াম চ্যানেল চ্যানেল মানে ধরো এক ধরনের দরজা মানে এই দরজা দিয়ে শুধু কে ঢুকতে পারবে সোডিয়াম ঢুকতে পারবে এইখানে অনেক বেশ কয়েকটা সোডিয়াম চ্যানেল আছে যখন একটা নার্ভ ইম্পালস আসে কোনো কারণে ধরো একটা সোডিয়াম চ্যানেল খুলে গেল তো ধরো এই সোডিয়াম চ্যানেলটা আমি বললাম এই চ্যানেল সোডিয়াম চ্যানেলটা খুলে গেল খুলে গেলে কি হবে বাইরে আমরা একটু আগে কিন্তু বলেছিলাম যে ইসিএফের বাইরে কোনটা থাকে বেশি সোডিয়াম বেশি থাকে আর ইসিএফের ভিতরে কি ছিল আইসিএফ এর বেশি কোনটা ছিল পাম্প পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফর আচ্ছা তো দেখো এখন ধরো সোডিয়াম চ্যানেলটা খুলে গেল খুলে যাওয়ার পরে কি হবে সোডিয়ামটা ভিতরে ঢুকবে ঢুকার পর কি হবে একটা সোডিয়াম চ্যানেল যখন ভিতরে ঢুকবে এই যে দেখো আগে বাইরে যেরকম চার্জ ছিল এখন আর একটা সোডিয়াম ভিতরে ঢুকলো চার্জের একটা অসমতা হয়ে গেল না ইম্বালেন্স হয়ে গেল না সেখান থেকে কি হবে সে গিয়ে আরেকটা সোডিয়াম চ্যানেলকে খুলে দেবে তখন আরেকটা সোডিয়াম চ্যানেল খুললে কি হবে আরেকটা সোডিয়াম ভিতরে ঢুকলো সে গিয়ে কী করবে পরের সোডিয়াম চ্যানেলটা খুলে দেবে এরকম একটা সোডিয়াম গিয়ে ধরো দু তিনটা করে সোডিয়াম চ্যানেল খুলে দেবে এরকম কি হবে তাহলে একটা সবচেয়ে শুরুতে কী হলো মাত্র একটা সোডিয়াম চ্যানেল খুললো কিন্তু সেটা কী করলো অনেকগুলো সোডিয়াম চ্যানেল খুলে দিতে সাহায্য করলো তো এর মাধ্যমে কি হলো এই যে অনেকগুলো সোডিয়াম চ্যানেল যখন একটা সেলের মধ্যে প্রবেশ করলো তখন একটা নার্ভ ইম্পালস তৈরি হয়ে গেল এবং সেই নার্ভ ইম্পালসটা পরবর্তী নার্ভগুলোতে ছড়াই যেতে পারলো তো দেখো যদি এই জায়গাতে নেগেটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম কাজ করত তাহলে কি হইতো তাহলে কিন্তু হইতো না তো সেই জন্য এই সব জায়গায় কী দরকার আমার পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম দরকার এখন আসলে পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম এবং নেগেটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম এই দুইটা আসলে কি মিন করতেছে এই দুইটা বোঝাচ্ছে যে আসলে আমার বডিতে যাতে সেই হোমিওস্টেসিস এই জিনিসটা মেনটেন থাকে এই জিনিসটা যাতে হোমিওস্টেসিস অবস্থায় যেন আমার বডির সবগুলো জিনিস থাকে এইখানে আর একটা টার্ম সম্পর্কে আলোচনা করব এটা হচ্ছে আমাদের আজকে শেষ টপিক সেটা হচ্ছে গেইন গেইন মানে কি ধরো এই যে আমরা সিস্টেমগুলোর কথা বলছি হ্যাঁ এগুলো কাজ করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এরা কোনো সময় একশো পার্সেন্ট ইফেক্টিভ না কেন একশো পার্সেন্ট ইফেক্টিভ না বডির নিজের কিছু লিমিটেশন থাকে সে একশো পার্সেন্ট তোমাকে কাভার দিতে পারে না সেটার এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো এটা একটা পার্সন ধরো এটা একটা মানুষ ধরো এটা একটা মানুষ ধরো এই যে চুল ওরা মানুষটা তার ম্যাকানিজম কাজ করতেছে তার নেগেটিভ ফিডব্যাক পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম কাজ করতেছে এই মানুষটা ধরো কাজ করতেছে না ধরো এই মানুষটার নাম দিলাম এ তার দিলাম হচ্ছে বি এখন এই লোকটার কোনো ম্যাকানিজম কাজ করে না তার ব্লাড প্রেশার হচ্ছে একশো বিশ বাই আশি তারও ব্লাড প্রেশার হচ্ছে একশো বিশ বাই আশি এখন এই লোকটাকে আমি কি করলাম এই লোকটার বডিতে আমি ধরো এক লিটার ব্লাড দিয়ে দিলাম তো এক লিটার ব্লাড হইলে কি হবে ব্লাডের পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে গেল তো যখন ব্লাডের পরিমাণ একটু বেশি হয়ে যাবে আমি কিন্তু এক্সাম্পলের জন্য শুধু এক লিটার বললাম যাই হোক তো দেখো ব্লাডের পরিমাণ যখন বেশি হয়ে যাবে তখন কি হবে রক্তচাপ বেড়ে যাবে যার ফলে তার ব্লাড প্রেশার ধরো একশো বিশ থেকে তার ব্লাড প্রেশার হয়ে গেল ধরো একশো ষাট সাপোজ বললাম যে তার ব্লাড প্রেশার হয়ে গেল একশো ষাট বাই ধরো সাপোজ আশি বললাম একশো ষাট বাই আশি মিলিমিটার মার্কারে তার কিন্তু কোনো ম্যাকানিজম কাজ করতেছে না তুমি তাকে ব্লাড দিলে আর তার বেড়ে গেল ব্লাড প্রেশার তার ক্ষেত্রে তো ম্যাকানিজম কাজ করতেছে তুমি তাকেও এক লিটার ব্লাড দিলে এই লোকলোকেও এক লিটার ব্লাড দিলে কিন্তু দেখা গেল তার ব্লাড প্রেশার হইল একশো চল্লিশ বাই আশি মিলিমিটার মার্কারি এখন দেখো এই লোকটা কিন্তু নেগেটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম কাজ করতেছিল এবং আমরা কি পড়ে আসছি যে নেগেটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম কি করবে যে জিনিসটা বাড়ে সেটাকে বাড়তে দেবে না কমায় দিবে এটা বাড়ার কথা ছিল সেটাকে কমায় একদম নর্মাল অবস্থায় নিয়ে আসবে কিন্তু দেখো সে কি নর্মাল অবস্থায় আনতে পারলো সে কিন্তু পারলো না সে কত ছিল আগে ছিল একশো বিশ সে বাড়ালো চল্লিশ কিন্তু সে একশো ষাট করে ডাই কিন্তু সে কিন্তু একশো বিশও করতে পারে নাই তাহলে সে কতটুকু ঠিক করলো তাহলে তুমি চিন্তা করো কতটুকু ঠিক করলো যে কাজ না করলে হইতো একশো ষাট কাজ করার পরে হয়েছে একশো চল্লিশ তার মানে সে কতটুকু পার্থক্য বিশ তাহলে তার কারেকশন কতটুকু সে কতটুকু কারেক্ট করতে পারলো কারেকশন যদি আমরা বলতে চাই কারেকশন হচ্ছে বিশ মিলিমিটার মার্কারি আচ্ছা এখন বলো সে কতটুকু ঠিক করতে পারে নাই তার আসলে কত টার্গেট ছিল তার টার্গেট ছিল কত করা একশো বিশেই ঠিক রাখা কিন্তু সে টার্গেট থেকে কতটুকু বের হয়ে আসছে একশো চ
তার কারেক্ট সে কারেক্ট করতে পারছে বিশ সে একশো ষাট ডাঙ্গ একশো চল্লিশ করছে কিন্তু সে ভুলও করছে বিশ সে একশো বিশে নিতে পারে নাই সে একশো চল্লিশে রেখে দিচ্ছে যার ফলে আমরা কি বলতে পারি যে আসলে নেগেটিভ ফিডব্যাক ফ্যাক্টর হিসাবে একশো পার্সেন্ট ইফেক্টিভ হয় নাই এখন কত পার্সেন্ট ইফেকটিভ হয়েছে সেটা বোঝার জন্য আমাদের একটা ইকুয়েশন আছে ইকুয়েশনটা কি ইকুয়েশন হচ্ছে গেইন ইজ ইকুয়াল টু কারেকশন ডিভাইড বাই হচ্ছে এরর তাহলে কারেক্ট কত করতে পারছিল বিশ ভুল কত করেছে বিশ তাহলে আমাদের গেইন কত ওয়ান এখন বলা যায় যেই সিস্টেম যার গেইন যত বেশি ওই সিস্টেমটা তত বেশি ভালো তোমার বডির মধ্যে ব্লাড প্রেশারের মিজারিংয়ের জন্য অনেক সিস্টেম আছে আমরা একটুকে কার্বন ডাই অক্সাইডের উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটার জন্য সিস্টেম আছে পানি কমানো বাড়ানোর জন্য সিস্টেম আছে আমাদের টেম্পারেচার মেনটেন করার জন্য সিস্টেম আছে এরকম অনেক ধরনের সিস্টেম আমাদের বডিতে আছে কিন্তু এর মধ্যে যার গেইন সবচেয়ে বেশি তার এফেক্টিভিটি সবচেয়ে বেশি এবং সে সবচেয়ে বেশি সে ইফেক্টিভ এবং সে কী করতে পারবে বডির হোমিওস্টাইসিসটা সে তত বেশি ভালো মেনটেন করতে পারবে ঠিক আছে তো চলো আমরা একটু রিভিশন দিই যে আজকে আমরা কি কি পড়লাম আমরা যদি বলি শুরুতে আমরা কি পড়লাম শুরুতে আমরা পড়লাম হচ্ছে সেল নিয়ে যে কি বললাম যে একটা সেল ছিল সেলের মধ্যে যে ফ্লুইডটা ছিল এটা যদি একটা সেল হয় সেলের মধ্যে ফ্লুইডের নাম কি ছিল আইসিএফ সেলের বাইরে যে ফ্লুইড ছিল সেটা ছিল ইসিএফ এরপর কি বললাম ইসিএফ অনেক কিছু থাকে অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে যেমন কি সোডিয়াম ছিল পটাশিয়াম ছিল আয়ন ছিল গ্লুকোজ ছিল অক্সিজেন ছিল আর সেলের মধ্যেও তেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থাকে আচ্ছা এরপর আমরা বললাম কি এই যে ইসিএফ এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড সেটা কি করে সেইটা আসলে একটা সেলের জন্য প্রয়োজনীয় বা যাবতীয় যত প্রয়োজনীয় উপাদান আছে সবগুলো এসেন্সিয়াল সাবস্টেন্সগুলো সবগুলো থাকে হচ্ছে ইসিএফে সেই জন্য ইসিএফটাকে বলা হচ্ছে তোমার ইন ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট এবং সেই ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টে যেই জিনিসগুলো থাকবে সবগুলো কীরকম থাকবে একটা কনস্ট্যান্ট মান এবং সেই কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন ধরে রাখার যে মেকানিজমটা সেটাই হচ্ছে আসলে কি হোমিওস্টেসিস হোমিওস্টেসিস মানে কি সেই কনস্ট্যান্ট সিস্টেমটা ধরে রাখা আচ্ছা এরপর আমরা কি বললাম যে সে হোমিওস্টেসিস যে হবে তার জন্য দুটা মেকানিজম দরকার নেগেটিভ ফিডব্যাক পজিটিভ ফিডব্যাক আমাদের বডিতে বেশি ঘন্টা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক আর পজিটিভ ফিডব্যাক কেন হচ্ছে না কারণ সেটা আসলে ইনস্টেবিলিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে যার জন্য এটাকে কী বলা হয়তো ভিসিয়াস সাইকেল আর তারপরেও কিন্তু পজিটিভ ফিডব্যাকের কিছু আমরা ভালো এক্সাম্পল দিলাম যেমন কি বেবি বার্থ বা বেবি ডেলিভারি ব্লাড ক্লটিং নার্ভ ট্রান্সমিশন নার্ভ সিগনাল ট্রান্সমিশন তো এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে আমাদের বডি কী করতেছে হোমিওস্টেসিস মেনটেন করতেছে এবং একটা মেকানিজম কতটুকু ভালো সেটা আমরা কীভাবে বুঝি সেটা হচ্ছে আমরা গেইন দেখে বুঝি যে জিনিসটা গেইন যত বেশি সেই মেকানিজমটা তত বেশি ভালো কাজ করে তো আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ বাকি আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ এবং হচ্ছে যে আমাদের বাকি আইটেমগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আরও অনেক ভিডিও আসবে ঠিক আছে দেখতে থাকো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ